टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री विच इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स According to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed, but one form of energy can be changed into another form, and vice versa. For for example, chemical energy can be changed into electrical energy, and electrical energy can be changed into chemical energy. Uh, therefore, that branch of physical chemistry. where we study interconversion of chemical energy and electrical energy in detail is called as electrochemistry therefore the branch of physical chemistry where we study the interconversion of chemical energy and electrical energy in detail is called as electrochemistry now there is a device which can convert chemical energy into electrical energy there is a device which can convert chemical energy into electrical energy that device is called as electrochemical cell that device which converts chemical energy into electrical energy is called as electrochemical cell there is also a device which can convert electrical energy into chemical energy that device is called as electrolytic cell that device which convert electrical energy into chemical energy is called as electrolytic cell thus chemical energy can be can be changed into electrical energy the device which is changing the chemical energy into electrical energy is called as electrochemical cell and electrical energy can also be changed into chemical energy the device which is changing electrical energy into chemical energy is called as electrolytic cell aaj hum electro एक नई यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हमें मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना तो एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है लेकिन एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में दूसरे फॉर्म को पहले फॉर्म में चेंज किया जा सकता है यानी एक रूप को दूसरे रूप में और दूसरे रूप को पहले रूप में चेंज किया जा सकता है तो इसी तरीके से केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं तो भौतिक रसायन की फिजिकल केमिस्ट्री की वो शाखा या वो ब्रांच जहां पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के बदलने के बारे में विशेष जानकारी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं ऐसी ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहलाती है अब एक ऐसा तरीका एक ऐसी युक्ति एक ऐसी डिवाइस जहां जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल इलेक्ट्रो केमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं और वो तरीका या वो युक्ति या वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अवघट सेल कहते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाफ सेल व्हेन ए रॉड ऑफ ए मेटल इज डिप इनटू टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ दैट मेटल then the rod of the metal is called as electrode the aqueous solution of salt of metal is called as electrolyte the whole arrangement is called as half cell when a rod of a metal is dipped in aqueous solution of the salt of that metal the rod of the metal is called as electrode and aqueous solution of salt of metal is called as electrolyte and the whole arrangement is called as half cell suppose we are taking a rod of metal m suppose we are taking a rod of metal m and it is being dipped into aqueous solution of salt of the metal that is msf4 then this rod of the metal 
M will be called as electrode. The aqueous solution of, of salt of the metal that is MSO4 will be called as electrolyte and this whole arrangement will be called as half cell. Suppose if a zinc rod, suppose if a zinc rod is dipped into aqueous solution of salt of zinc that is zinc sulfate then the rod of the zinc, zinc rod will be called as zinc electrode and the aqueous solution of zinc sulfate will be called as electrolyte and this whole arrangement will be called as half cell of zinc electrode. Suppose if a rod of copper is dipped into aqueous solution of salt of copper that is copper sulfate then rod of the copper metal will be called as copper electrode and aqueous solution of copper metal that is copper sulfate will be called as electrolyte and this whole arrangement will be called as half cell of copper electrode. In the same way, if a silver rod is added into aqueous solution of HgNO3, then silver rod will be called as silver electrode, the aqueous solution of HgNO3 will be called as electrolyte and this whole arrangement will be called as half cell of silver electrode. अब हम हाफ सेल यानी अर्ध सेल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जब किसी मेटल की राड को यानी किसी धातु की छड़ को हम उसी मेटल उसी मेटल के साल के एक्व सोल्यूशन में डाल दें तो फिर मेटल रॉड कहलाती है इलेक्ट्रोड और मेटल के साल का एक्व सोल्यूशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट और इस पूरे अरेंजमेंट को हम हाफ सेल कहते हैं मान लीजिए हमने किसी मेटल एम की राड को उसी मेटल के साल के एक्वा सोल्यूशन यानी एम के अंदर डाल दिया तो मेटल राड का लाएगी इलेक्ट्रोड और मेटल के साल का एक्वा सोल्यूशन मेटल के साल का यानी एम का एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट और इस पूरे अरेंजमेंट को हम मेट इस मेटल इलेक्ट्रोड की हाफ सेल कहेंगे इसी तरीके से मान लीजिए हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के एक्व सोल्यूशन में डाल दिया तो जिंक रॉड कल आएगी जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट का एक्व सोल्यूशन कल आएगा इलेक्ट्रोलाइट और इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड की हाफ सेल इसी तरीके से हमने कापर रॉड को कापर के कापर के राड को उस कापर के साल के एक्वा सोल्यूशन यानी कापर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में डिप कर दिया तो कापर राड कलाएगी कापर इलेक्ट्रोड और कापर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन कराएगा इलेक्ट्रोलाइट और इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहेंगे कापर इलेक्ट्रोड की हाफ सेल इसी तरीके से अगर हमने हमने सिल्वर राड को हमने सिल्वर राड को उसी सिल्वर मेटल के साल के एक्वा सोल्यूशन यानी एजियन थ्री में डिप कर दिया तो फिर सिल्वर राड कलाएगी सिल्वर इलेक्ट्रोड और एजियन थ्री का एक्वा सोल्यूशन कराएगा इलेक्ट्रोलाइट और इस पूरे अरेंजमेंट को हम सिल्वर इलेक्ट्रोड का हाफ सेल कहेंगे